Netherlands. Official name, Kingdom of the Netherlands. Form of government, constitutional monarchy. Capital, Amsterdam. Population, 17,151,228. Official language, Dutch. Money, Euro. Geography. The Netherlands is a small country sandwiched between Belgium and Germany in Western Europe. The North Sea, located to the north and west of the Netherlands, is continually battering the land. The Netherlands is larger than the state of Maryland, but smaller than West Virginia. The Dutch have a saying, God made the earth, but the Dutch made Holland. The North Sea would have washed away the Netherlands if the Dutch had not erected defenses to protect their land. Over the centuries, the Dutch have built series of canals, dams, dikes, and pumping stations to keep the sea and rivers back. Today more than 1,491 miles 2,400 kilometers of dikes shield the low, flat land, almost half of which lies below sea level, from the North Sea. Without the existing dikes 65% of the country would be flooded daily. People and Culture Many of the residents ride bicycles for transportation in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, and other cities. There are three times as many bicycles as there are cars in the Netherlands. The Dutch believe in moderation and have a respect for the law. People in the southern part of the country are said to have a more relaxed outlook than their countrymen in the north. The Dutch are on average the tallest people in the world. Men are 6 feet tall, 182.5 centimeters, and women are 5 feet 7 inches, 170.5 centimeters. Researchers point to a healthy diet and good medical care as the main factors that lead to a tall population. Tourism is important to the country, and many visitors come to see Dutch art, architecture, and the flowers. Tulips are a major industry, and the Dutch produce billions of bulbs a year, more than any other country. The name Netherlands means low countries. The country is sometimes called Holland, but the name only applies to two provinces, North and South Holland, which border the North Sea and Amsterdam in The Hague. Nature The Netherlands is the most densely populated country in the European Union. Animals have had to squeeze into changing habitats around the dams, dikes, and canals. Some bird species have found a haven in the watery swamps. The government has created sanctuaries to allow plants, birds, and small animals to thrive. Wooden windmills help to drain water from the land for over 600 years. Today there are other sources of flood control and sources of power. The Dutch plan to have 10% of the country's energy needs supplied by renewable energy, including wind turbines, by 2020. Government The Netherlands is a republic with a constitutional monarchy. The Dutch monarchy dates back to Prince William of Orange in the 16th century. King Willem Alexander is the reigning monarch. The Dutch parliament called the States General has two houses. The 150 members of the lower house are elected by the people every four years. The upper house has 15 members who are elected by local councils for a four-year term. The king or ruling monarch appoints ministers who become part of the cabinet. History Because the Netherlands has no mountain ranges or natural borders, it was not able to protect itself from invading neighbors. Foreigners occupied the country for much of its history. The Romans, Celtic tribes, Germanic groups, Scandinavian Vikings, the Franks, Austrians, and the Spanish ruled parts of the Netherlands for centuries. In the late 1500s, the Dutch tried to overthrow their Spanish rulers. They fought in the Eighty Years' War and finally gained independence in 1648. During the Napoleonic Wars, France's Napoleon took over Holland and put his brother Louis on the throne. In 1814, the people claimed independence from France and for 25 years Belgium, Luxembourg, and the Netherlands were joined together as one country called the Kingdom of the Netherlands. In 1839, Belgium and the Netherlands became independent and Luxembourg became independent in 1890. During World War II, Germany occupied the Netherlands for five years and killed many people who resisted the Germans or tried to help the Dutch Jews. 
nước Hà Lan, tên chính thức Vương quốc Hà Lan, hình thức chính phủ quân chủ lập hiến, vốn Amsterdam, dân số 17, 151, 228, ngôn ngữ chính thức tiếng Hà Lan, tiền Euro, môn địa lý. Hà Lan là một quốc gia nhỏ nằm giữa Bỉ và Đức ở Tây Âu, biển Bắc nằm ở phía Bắc và phía Tây của Hà Lan, liên tục tàn phá đất liền, Hà Lan lớn hơn bang Maryland nhưng nhỏ hơn Tây Virginia. Người Hà Lan có câu, Chúa tạo ra trái đất, nhưng người Hà Lan tạo ra Hà Lan, biển Bắc có thể đã cuốn trôi Hà Lan nếu người Hà Lan không xây dựng các hệ thống phòng thủ để bảo vệ đất đai của họ. Qua nhiều thế kỷ, người Hà Lan đã xây dựng hàng loạt kênh đào, đập đê và chạm bơm để giữ biển và sông trở lại. Ngày nay, hơn 1.491 dặm, 2.400 km của đê bảo vệ thấp. Bằng phẳng đất gần một nửa trong số đó, những lời dối trá bên dưới mực nước biển từ biển Bắc nếu không có các con đê hiện có, 65% đất nước sẽ bị ngập lụt hàng ngày, con người và văn hóa. Nhiều người dân đi xe đạp để đi lại ở Amsterdam, Rotterdam, Utrecht và các thành phố khác, số xe đạp nhiều gấp 3 lần số ô tô ở Hà Lan, người Hà Lan tin vào sự điều độ và tôn trọng luật pháp. Người dân ở miền Nam đất nước được cho là có cái nhìn thoải mái hơn so với người dân miền Bắc, người Hà Lan trung bình là những người cao nhất trên thế giới. Nam cao 6 feet 182, cm và nữ cao 5 feet 7 inch 170, cm các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng một chế độ ăn uống lành mạnh và chăm sóc y tế tốt là những yếu tố chính dẫn đến dân số cao du lịch rất quan trọng đối với đất nước và nhiều du khách đến để xem nghệ thuật kiến trúc và những bông hoa của Hà Lan Hoa tulip là một ngành công nghiệp chính và người Hà Lan sản xuất hàng tỷ bóng đèn mỗi năm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác tên Hà Lan có nghĩa là các nước thấp. Quốc gia này đôi khi được gọi là Hà Lan nhưng tên này chỉ áp dụng cho hai tỉnh Bắc và Nam Hà Lan giáp biển Bắc ở Amsterdam và The Hay Thiên Nhiên. Hà Lan là quốc gia có mật độ dân số cao nhất trong Liên minh châu Âu, các loài động vật đã phải cố gắng thay đổi môi trường sống xung quanh các đập đê và kênh. Một số loài chim đã tìm thấy nơi trú ẩn trong các đầm lầy ngập nước, chính phủ đã tạo ra các khu bảo tồn để cho phép thực vật chim và động vật nhỏ phát triển. Cối xây gió bằng gỗ đã rút thoát nước khỏi đất trong hơn 600 năm, ngày nay có nhiều nguồn khác để kiểm soát lũ lụt và các nguồn điện. Hà Lan có kế hoạch cung cấp 10% nhu cầu năng lượng của đất nước bằng năng lượng tái tạo, bao gồm cả tua bin gió. Vào năm 2020, chính quyền Hà Lan là nước Cộng hòa với chế độ quân chủ lập hiến. Chế độ quân chủ của Hà Lan có từ thời hoàng tử William Sư Orin vào thế kỷ 16, vua William Alexander là vị vua trị vì quốc hội Hà Lan được gọi là quốc gia tổng thống có hai viện. 150 thành viên của Hạ viện được bầu bởi người dân 4 năm một lần, Thượng viện có 15 thành viên được bầu bởi các hội đồng địa phương với nhiệm kỳ 4 năm. Nhà vua hoặc quân chủ cầm quyền bổ nhiệm các bộ trưởng trở thành một phần của nội các lịch sử bởi vì Hà Lan không có dãy núi hoặc biên giới tự nhiên. Nó không có khả năng tự bảo vệ mình khỏi các nước láng giềng xâm lược người nước ngoài đã chiếm đóng đất nước trong phần lớn lịch sử của nó, người La Mã, bộ lạc Celtic nhóm người Đức, người Viking Scandinavia, người Frank, người Áo và người Tây Ban Nha đã cai trị các vùng của Hà Lan trong nhiều thế kỷ, vào cuối những năm 1500. Người Hà Lan cố gắng lật đổ các nhà cai trị Tây Ban Nha của họ, họ đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh 80 năm và cuối cùng giành được độc lập vào năm 1648 trong chiến tranh Napoleon. Napoleon của Pháp đã chiếm Hà Lan và đưa anh trai Louis của ông lên ngai vàng. Năm 1814, người dân này tuyên bố độc lập khỏi Pháp và trong 25 năm vì Lúc Sambua và Hà Lan được liên kết với nhau thành một quốc gia gọi là Vương quốc Hà Lan năm 1839, Bỉ và Hà Lan độc lập và lúc Sambua độc lập vào năm 1890 trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đức đã chiếm đóng Hà Lan trong 5 năm và giết hại nhiều người chống lại quân Đức hoặc cố gắng giúp đỡ người Do Thái Hà Lan.